sono tre mesi esatti, nel senso che noi abbiamo cominciato il 15 giugno e stiamo finendo al 16 settembre. Ho stati dei giorni, è stato un periodo che c'erano ci più di 400-500 persone. Che arrivavano da dove? Da, da tutto il mondo, da, uh, ne sono arrivati da, da qualsiasi parte, tutti per venire qui a vedere sto, il movimento notavo com'era. La gente che è venuta qua è vero, ha voglia di lottare, di muoversi, di fare delle cose, molto probabilmente le ha fatte anche, eh, però su quello che il movimento ha dato come impostazione iniziale è riuscita a mantenerla, è riuscita a stare dentro questi termini. Io credo che una delle iniziative più importanti che sia stata fatta qui è stata quella di rompergli le balle al Clarea, io credo che debba continuare in modo più assoluto, così come deve continuare in modo assoluto l'iniziativa di bloccare i cancelli qui. Vogliono utilizzare l'autostrada, utilizzino l'autostrada, l'hanno devastata, l'hanno distrutta, se la sono presa loro. Bene, passino di là e paghino. Non è assolutamente concepibile che qui qualcuno abbia il diritto di passare e qualcun altro non abbia il diritto di passare. Noi ormai abbiamo capito che il cantiere è partito, i danni sono iniziati e dobbiamo secondo me iniziare un ragionamento in valle su come bloccare queste distruzioni. Quindi penso che ora siamo in una fase successiva, quindi da un momento più eh, informativo in cui per anni eh, ci siamo motivati o abbiamo eh, portato le motivazioni del nostro movimento su questo territorio, oggi è il momento di portare le motivazioni della resistenza, del perché è importante provare a bloccare questo cantiere, perché è importante resistere, perché è importante eh, provare a mettere il proprio corpo in mezzo tra la ruspa e il nostro territorio. Quindi... Continuano a fare i fogli di via per mandarci via di qua, però questa roba, come dimostrerà oggi, ci sono molte persone che questo foglio di via ce l'hanno, ma che sono qua e molti altri ne sono passati e molti altri ne passeranno.